，慢点，慢点，小心，小心，慢点，慢点。哎，看着脚底下，副处长。哎，你们坐了，你们这么扶着我，就像我喝多了似的。二、啊、位，要不你们直接把副处长送车上去吧，照顾好啊。好，哎，谢谢啊，谢谢招待。您别客气，啊、车就在门口。今天掺酒了。是吧？今天真的是谢谢您了，龙主任，您千万别这么说，辛苦您，帮我们给振东带个好，告诉他我们娘俩都很好，还有一定要告诉他，我绝对不会离婚，兄弟们也一个都不会走，告诉他，振东社工队永远都不散，我们等着他回来。那这样吧。我拿手机给你录段视频，有什么想说的，我替你捎过去。那太感谢了，爸爸能看见。哎，爸爸说，一、二、三。爸爸，你今年不能回来了，我和妈妈还有叔叔们一起预祝你生日快乐。爸爸，我爱你。一、二，生日快乐。报警，让公安去查呀！查不了，因为没有任何证据。这么多年了，查不了。感谢米振东，感谢九三零谋杀案，让我知道了真相。知道真相却没有办法维护正义，有什么用呢？振东是一个非常有气场的人。虽然他远在监狱，但我依然可以在那十几个小伙子身上和童小娟身上感受到他强大的气场，很容易让人跟着他走，尤其是对我这样的人。为什么？因为我爱人被人杀了，十年保不了仇
我心里面也太希望这样了。如果真的能这样，那我就把这几年我认为有嫌疑的人一个一个全部抓起来，一个一个的严刑拷打。我相信不出一个小时，全都说，全都跟我说。但是小罗，我不能那么做，因为我是一名人民检察官。我们拼的是意志的较量，信仰的较量。我没败，我怎么可能输呢？郭科长。我真的觉得能跟着你工作，挺庆幸的。有这么一个机智、果敢、冷静的前辈，我觉得我要是一路这么跟着你，总有一天我能成为一个……成为一个什么？成为一个检察长呗。检察长为什么要叹气呢？成为一个检察长是一个伟大的目标，因为我来了，你离这个伟大的目标距离又远了，所以你不应该庆幸跟我合作，而是跟我合作应该感到很不幸。<笑>对不对？对不对？应该感觉很不幸。睡会儿吧。谢谢。谢谢你。资料，这都啥玩意儿啊开门。啊，睡着了。我这个手机啊，我刚才我看可能是有电，你拿吧。双林，军哥，哎，你在哦，在办公室是吧？行，我让邓耀先过来拿茶叶，去趟熊哥拿茶叶，快点儿！哎，顺在门口给我拿快递，快点儿，去吧，快点儿。哦。
，那个沈广军的事儿，呃，有突破，有突破。主要现在就是要看李振东能不能作证了。今天我和冯组长去过李振东家了，该要的东西都已经拿到了。我觉得再打打感情牌，应该就没什么问题了。行了。心了，姨妈来了。日子不对啊，二姨妈来了。二姨妈，不知道有一个叫工作的二姨妈吗？姨妈来的时候不能惹，不能碰，动不动就发火，懂吗？懂了，现在懂了。那这么着，你好好拆快递，小的我先撤了啊。挣钱去吧。说话太难听了，怎么着？我在你心里就会赚钱是吧？我说的不中听是吗？不中听可以分手啊！我会提醒你，结婚以后日子更难过，婚后财产还得分我一半。一想到我日后的婚姻生活，我就充满了战斗的激情。备战去吧，啊！滚了，滚了。我的直觉告诉我，张瑞很可能是被冤枉的，反而这个沈广军非常有嫌疑。这直觉不能作为证据。有了判断，就有了寻找证据的方向啊。有没有这种可能？正好沈广军胳膊骨折，然后正好碰上郑瑞，就正好诬陷给他，好以此为要挟来获得保外就医。你说的这种可能性呢？我也考虑过，很有可能沈广军的胳膊是一个意外的骨折，但他陷害郑瑞确实是主观故意的。你刚才那个视频，我不知道你有没有留心看。沈广军从会见室出来的时候，他的胳膊是好的；进车间的时候，胳膊是好的；从车间出来的时候，胳膊也是好的。可你看他再翻回车间出来以后，他那个胳膊就一直保持着一个姿势没有动，直到他被打。所以要出问题，就出在沈广军又翻回车间的那段时间里。有道理，陆主任。沈望君，感觉怎么样？
，包括政府，感觉很不好。我这胳膊第二次骨折还没固定好，总感觉还会再断。你放心吧，很快就会送你出去治疗胳膊的。真的？谢谢。你这胳膊现在应该刚消肿吧？治愈症好，直接可以动手术了。你也别太激动，出去就是拿钢钉固定一下骨头，再打上石膏，是个小手术，半天也就能回来了。你别觉得是出去度假，十天半个月的。老高政府，我不是为了能出去，我真的是为了治胳膊，赶紧把胳膊治好了，我写诉状，我的案子是冤枉。现在别扯别的，就说胳膊的事儿。胳膊，我胳膊还有说什么可说的，该说的。我都交代完了，那就长话短说，我就问你一个问题：那天在你被打之前，你从会见室出来，去了趟车间，然后你又翻回了车间，你能告诉我你去车间干什么了吗关键是咱们现在没证据啊！你说这胳膊还没治好，动不动就晕的，咱们能拿他怎么着啊？你说熊姐已经在这儿的时候，没缝针那么较劲，我他这见我一句，我跟你说我，我真的气死我了！我跟你要你钱，就沈广军这点小节啊！我不要一会儿叫哭爹喊娘给我主动交代。<笑>那你的意思就是，熊检察长之前挺照顾你呗？我什么时候让他照顾我了？我是这种人吗？你每只眼睛看他照顾我了。这这就弄走了？哦，啊，他的胳膊实在等不了了，必须马上手术。哎呦！装？你再给我装？呃。路上注意安全。哎，呃，吴政委带着玉真理科长和玉政科的人，一共六名陪同，防爆车很安全。呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜！辛苦了。哎。啊明，沈广娟，罪犯编号幺二幺九幺
，身份证号码：二九零五零七一九八零零七幺七五八零三。家庭住址：福陵苑小区三号楼一单元一零二。核对无误。姓名：沈广军。编号：幺二幺九幺。家庭住址：福陵苑小区三号楼一单元一零二。核对无误。请登记。二监区一监就一名，审核完毕，请指示。可以放行。是。动摇动摇，动物汇报，现有一名罪犯，一监就一，经检查，证件无误，是否放行，请指示。同意放行。是。三位哨兵，请开启大门。刑部检察长，你也查档案啊？哦，我来查查这个黄四海的案子啊。我看看我当年办这个冤假错案是怎么回事儿。哦，你查什么呢？沈广军卷宗。这冯组长，我可是真佩服你啊！什么活都敢接，这就相当于哥德巴赫猜想，再加上费尔玛大定理。<笑>最近，我找沈广军母亲深谈过几次，已经掌握了一定的线索，我想再看看。你胡雪娥就是个疯子，她能给你什么有用的线索呀、啊？对了，我也是沈广军案专案组的成员之一。你是不是想查查我在这案子里有什么问题啊？你只是参与讨论的检察院专家，不是主要的办案人员。有时候这个办案水平低，反而会成为一种保护，你不会让这种人直接去负责非常重要的案子啊。所以一旦这种案子出现什么问题，这样的人反倒是安全的。所以我现在主要是查一下公安口的一些证据，还有检察二部和书国的程序有没有什么漏洞。怎么了，刑警长长？冯组长，你是不是觉得我这一草包还绣了花了？除了在网上胡说八道，什么能耐都没有，对不对？没合作过。不太了解，问你这反应有点过。从这一点看，你还真不太适合办案。我就算是草包，你也总得给我个机会吧？啊，我这查沈广军的案子，你去派人捣乱；我这查黄四海，你背后捅刀子，有你这么干事的吗？就冲你说这两桩事儿，你还真不是办案的料。那个沈广军家，我是去查过。但是你跟罗欣然去找沈广顺，跟我一毛钱关系都没有啊！那是别有用心的人印了我的名片，故意陷害我，让沈广顺恨我，人为制造矛盾。你不调查清楚，你就乱说。黄四海的事儿本来就有问题，啊，我找他聊聊也不行。我是巡回组的组长，我找服刑人员聊聊天儿，谈谈心也不行吗？你聊你的，你烧着我算怎么回事啊？烧着你不很正常吗？你过去是主任，现在是巡副检察长，我在你的领导之下，我是奉你之命去调查的
，这很正常啊，一点毛病也没有啊。你这么激动，只能说明你跟黄四海之间有私下交易啊，怕被我揭穿。波动网的账号啊，我最近查过，现在这个短视频行业这么火，啊，听说在上面发视频很能挣钱啊。我善意的提醒啊，你最好自查一下，别掉以轻心啊。我身正不怕影子斜，我这一张工资卡，跟跟这什什什么支出都有据可查的，我所有消费都自掏腰包，我查什么波动网啊？王三，王三，你等等啊，还有事儿啊？我早就听人说啊，你跟谁都过不去。现在我亲眼见着了，你跟你自己都过不去。先这样啊，你把这案卷放回去，再想查阅，先跟我请示，这是程序，你不会不懂吧？啊，这院里办过的案子，我再调出来看看，应该没违反程序吧？我知道你是巡回检察组组长，但是现在是在我们成州地区人民检察院，你在查阅我们的案卷，你是不是得先跟我请示一下呢？这是沈广军的母亲提供的最新证据，应该会对案子有些影响。这不是什么最新证据。去年他就拿来过了，这恰恰证明当年抓沈广军是完全正确的。警方反复查看了超市门口的道路监控录像，随后锁定了沈广军从超市门口到案发地整个路程上一直在超速，也就是说，沈广军在案发时间就在案发地。这有什么可查的？啊，你这完全是在浪费人力物力。哎，二位领导，来来来来，纯净水要不要？啊，不不不不不不用了，谢谢啊，先生。谢谢。行吗，检察长？这个程序呢，我还是懂的啊。不过呢，我倒是这个档案室来查这些案卷呢，我是跟领导汇报过的，相当于走了大程序。如果你真的还要走程序，那只是小程序。那得等我出来结果以后啊，我需要你签字的时候，我再正式向你请示啊。什么东西？什么什么东西？纯净水挺好喝的，哎，拿一瓶。谢谢啊。哎，对，先生，哎，我就跟你说说。别别别别别别，什么都别跟我说。我呀，就是一管办公室的，专门做好你们的服务工作就成了。你这真的什么都别说，这但凡出了事之后，那都都赖我身上，我担当不起啊。你忙你，你忙你忙你忙。我在网上宣传检查工作，我何错之有啊？提出了二十五条，你有什么感想？还想争什么模范？做梦去！不是，陈姐，这姓冯的干嘛老是跟咱们过不去啊？以前检察院的人都不这样，没像他这么愣的，他是故意来找茬了吧？陈明楚，你再说一遍，你再说一遍，我听听。你再说一遍，我让你看这个，是让你怪罪冯森吗？人家干的就是这个，人提这个不对吗？二十五条，你跟我说说，哪条他提的不对？哎，你自己看看。犯人在路上，只要见到警车，就立刻抱头蹲下。我跟你们说过了，不要这样，为什么还不改呀、啊？还有啊，二监区监控摄像头有死角。食堂卫生不够好，切完肉的刀具没有及时收回，为什么不及时收回啊
，把刀放在那儿，等着招苍蝇是吗？处理犯人举报信不够及时，有的举报信箱三天都没有去查看，这有没有啊？你说你没有？还有第一条，尤其第一条，要重点关注监狱的敏感服刑人员。人家举例子了吧？沈广军、黄四海这俩人，沈广军咱就不提了，全市全省都在议论他九三零杀人案。黄四海呢？看见人怎么写的了吧？黄四海在内部有小团伙，在外边有关系网，在上面有保护伞，你敢说他没有吗？你敢拍着胸脯说他没有吗？那说明什么问题啊？黄四海有涉黑涉色的嫌疑。哎，部领导刚刚发表完电视讲话，司局领导也一起学习了，你还发言了，到现实生活中就忘了是吗？我们监狱一定要做好对涉黑涉恶罪犯收押、深挖和改造工作，要深挖彻查出一批违法犯罪的线索，要进一步开辟好扫黑除恶的第二战场，这是上面对咱们监狱的要求。另外，还要切实落实咱们司法行政系统自身队伍的建设，要加强纪律建设和警示教育。要深挖彻查出咱们自身系统内部的黑恶势力和保护伞，这是上面对咱们干部队伍建设的要求。你认为冯森是为难咱们的是吗？啊？我认为不对，人家是给咱们敲响了警钟。是是是，我觉悟低了，反应慢了。了我已经跟政委汇报过了，马上召开全监狱。中层以上的干警大会，把这个材料啊，给我复印了，人手一份。尤其是你们狱政科，你们掌握着这犯人的加减刑的大权，是咱们监狱的核心部门，更要加强学习。是，我明白了，马上落实，马上改进。我跟你说啊，这回你别跟我来这套，一定要落实，一定要改进。吃饭呢，别玩手机了。教育馆，这不是个好习惯，会带坏孩子的。我还没孩子呢，我自己还是一孩子呢。孩子也会有孩子呀、啊。你有完没完？你是闲的，你怎么知道你闲着你玩游戏？我明白玩游戏。人那是情侣培养感情。哎，眼珠子你抠出来，看。面是什么呀？你现在，欣然姐，欣然你背后呢？披肩长发，披肩长发后面呢？养蚕棍儿，养蚕棍儿干嘛的？嗯，保鲜的呀，还能干嘛？吃干嘛？你真是铜油灯盏，拨一下亮一下。哦，我明白了，能当镜子使。哎，姐，你把那手机再提高。王猛，啊，你怎么进检察院的？我跑进来的。学霸呀？当然了。祝贺你。祝贺什么呀？你刚才看见我手机了？没看太清，一会儿。我的意思就是，恋爱不是这么谈的，看太严了，长不了。我没管着他，我那软件是你给邓小千装的定位吧？他去哪儿都能看见。没事就没事了，一旦有事儿，那可要跟你翻脸啊
。男人最讨厌就是这个。那是他自己先犯的错，不能怪我。他跟别的女人上床，被你抓住了。你是检察官，不能先有罪推定。我是女检察官。哎，新安姐，你们聊什么呢？刚才你看什么呢？什么女检察官是什么什么玩意儿？滚！嘿，每一个女朋友分手前都爱跟我说这个字儿。你又不是我女朋友，我告你侵权了。王小姐，不是我弄的。不知道会变成这样。李所长，郑主席啊，您来我阿姨，我是小万，我们之前见过，之前我跟一维还在一起的时候，有一次去过您的办公室。你在这干什么？你不是告张一维强奸你吗？阿姨，我我被人利用。因为他把我甩了，我就生气，我，我就，我没有想到事情会这么严重，我，我没有想到要告他，阿姨。郑主席，您请坐吧。你没想要告他，那你为什么提供录像啊、照片呀、啊，还有什么录音那些证据呢？录音、录像这些证据，他他证明不了什么的。就我们平时亲热的时候，闹着玩的，就没事的，阿姨。说，我就是生气，他把我甩了，我就想气气他。那个视频不是我弄的，真的不是我弄的。不是你弄的，那是你的手机啊，在那个手机里面就有张一伟强迫你的这个画面呀，还有声音呀，我看得真真切切的呀。阿姨不是这样的，阿姨，我真的不知道，我就是刚刚才知道的，所以我就来找所长了。所长，我是不是来跟您说明真相的，是不是？我从来没有说过张一伟强奸我，我从来没有在录音里说过，我也没有说过他爸爸利用他的权利来威胁我。真的，我真的不知道那个视频怎么回事，不是我弄的那个声音，我真的不知道怎么回事。肯定，肯定是有黑客，阿姨，肯定是黑客黑了我的手机，他黑了我的手机，他把内容改了，肯定是黑客，阿姨你相信我，那东西真。你出去。我要跟李所长说几句话。对不起，我知道错了，我真的知道错了。你不要怪我，不要报复我。出去，王小姐，麻烦您出去一下。到这个地步，我也不绕弯子了。发生这种事情，你这个所长要负重大责任。对不起，郑主席，其实我们刚才那个万采薇的话，你听明白了吗？证据是伪造的，你们人民警察居然分不清楚证据的真假，把一个合法公民当成是强奸犯给抓进来了。郑主席。我们都在等分局鉴定的结果。什么结果？结果有什么用啊？你以为这个万彩妹凭什么来撇清他自己啊？因为他的作用已经到位了，他不用再去告什么强奸了，他现在就可以装成是被害了过来哭诉。我明白，但是我实在是想不出来他为什么要这么做呀？是为了把我们一家都赶尽杀绝，为了逼老张最后最后妥协为止。真的是对不起郑主席。我们就是按照要求接警出警，我们也没有想到会出现这种结果
对不起。李所长，对不起我，我情绪太激动了，也不能全怪你们，你们也不知道他们背后的设计，你们被骗。他们首先是利用了强奸案做诱饵，利用你们派出所信息不对称，先把张一伟抓进来，限制了他的自由，然后在案情不明朗、我们还不能插手的情况下，在外面安排了一个人，饭店小事抓进来，安排和张一伟同处一室，然后让这个人呢，又挑衅，和他打架斗殴，如果打架斗殴造成一级以上的轻伤，张一伟是不是就会被对方？以故意伤害罪起诉。对，李所长，你们派出所在完完全全不知情的情况下，配合别人做了一个局，害了张一伟，也害了老张啊！李所长，你知道我的心情吗？我作为政法委书记的妻子，我坚决依法办事，相信组织，按照程序，不横加干涉，就在外面傻傻的干等着，我就眼看着他们主动出击陷害。根本不按规则出牌，我就眼看着我的儿子被别人弄进来了。郑主席，刘志石大人，李仁威受伤，我们当时已经意识到这个问题了。这件事情我一定帮您查清楚，好吧？您先坐着，我给您倒杯水，好吧？郑主席，您电话响了。不是我电话。哦，那应该是就是那个。这个万彩妹待会儿还要回来，对吧？拿走手机，回去把我们刚才的谈话胡乱剪接一通，然后发到公众平台上，就说我利用职权干涉你们的工作，是这个结果吧？郑主席，他现在未经许可透露执法人员的对话。如果这件事情属实，他已经涉嫌妨碍公务。属不属实我不管，我就想问你，我能相信你吗，李所长？你能还我一个正义吗？你能给我一个公道吗？你放心。这件事情我一定还你个公道。主席，周主席，来人，快来人！慢点，注意待在太平。慢点啊！哎，太平点，保持平衡。太监，保持平衡。